¿Sabías que según el artículo 3 de la ley 19.279, si posees una discapacidad, tenés derecho a adquirir un automotor nacional sin pagar IVA o importado al valor de su país de origen, sin pagar impuestos? ¿Lo sabías? Bueno, conoce tus derechos. Bueno, eh, estamos hablando de enfermedades raras y en este caso vamos a hablar del angioedema hereditario. ¿De qué se trata? Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo identificarlo? Y fuimos a consultar al doctor José Fabiani, que es del Instituto Argentino de Alergia, y esto nos decía. Bueno, el angioedema heredofamiliar es una enfermedad genética descrita en 1882 por Quink, Henry Quink, un alemán. Esta es una enfermedad por deficiencia genética de una enzima que se llama C1 inhibidor. Ahora bien, ¿qué pasa con esa enzima? Es interesante porque todo el sistema, se encuentra, el sistema eh, del complemento, el sistema de la coagulación, se encuentra regulado por esa enzima. Y los pacientes tienen deficiencia, ya sea en cantidad, que es el grupo más importante, o deficiencia en función, que es un pequeño grupo. De manera tal que la activación de este sistema hace que aparezcan edemas. Estos edemas se caracterizan principalmente porque afectan ya sea cara, miembros o abdomen y órganos internos como riñón. En una proporción de un 70% los síntomas lo tienen desde el nacimiento, en la primera infancia, desde, desde la lactancia, que pasa desapercibido porque son cólicos intestinales los más frecuentes. Y en términos de frecuencia en adultos, es el 70% de los episodios son cólicos intestinales, abdómenes dolorosísimos que llevan a... a a cirugía no se conocía esta enfermedad, no se tenía conocimiento porque es una enfermedad rara. Tan rara es que la casuística no se sabe muy bien, pero se piensa que uno cada 50.000 pacientes, uno cada 10.000, no hay una estadística fidedigna, son cálculos matemáticos o probables. El grave problema de estos pacientes es que pueden llegar al edema de laringe y morir por asfixia porque no actúan los antihistamínicos ni la adrenalina ni los corticoides solamente el reemplazo de la enzima que es el segundo inhibidor estos pacientes también son intervenidos quirúrgicamente pensando que son abdómenes quirúrgicos y no son duele como si fuera un abdomen agudo un apendicite, el apendicite es lo más frecuente. Son operados y al, en el posoperatorio vuelven a tener el mismo cuadro y confunden. La vida útil o la vida eh, de un paciente depende de la habilidad del médico que lo ha tratado y de la ayuda del laboratorio. Porque es una de las pocas enfermedades que yo tengo conocimiento que... El diagnóstico de certeza lo da el laboratorio. Es el eje central. Si el laboratorio no tiene tec tecnología o extractos competentes o, co o competitivos para hacer este tipo de diagnóstico, puede llevar a una falla diagnóstica. En estos últimos cinco años han aparecido nuevos tratamientos. Por suerte, en la Argentina contamos con ese producto desde hace ya casi 30 años que es el concentrado de plasma humano. Y pronto ya va a estar habilitándose en la Argentina un antibradiquinina, antirreceptor de la bradiquinina, que es un derivado sintético que se ha estudiado también acá en el país. Bueno, el turno ahora de hacer referencia a otra enfermedad que Taco nos hacía esta aclaración, me parece que es interesante, que no es que sean enfermedades raras, sino que son muchas veces difíciles de diagnosticar y en otras oportunidades eh, no son enfermedades a las que los médicos están acostumbrados a diagnosticar, por eso es que se tiene menos información y por ende se llega tarde a un diagnóstico, ¿no? Claro. Este eh, es ¿El turno de qué? De la enfermedad de Huntington. 
Uh -huh. Es una enfermedad, bueno, ¿cómo empieza la enfermedad? Nosotros podemos ver un paciente que viene con eh, trastornos en los movimientos, que tiene movimientos lentos, eh, que le vemos las manos y tiene temblor en las manos, lo vemos con cierto rictus, entonces decimos, bueno, esto es un Parkinson, ¿no? Lo que nos daría, pero no, espérate, porque además viene con ciertos trastornos, que son trastornos de conducta, que ya no son del Parkinson, como por ejemplo, que se... Se desnuda en la calle, se quita los pantalones, orinan en la calle, se defecan arriba y es todo normal, no pasa nada, te y, no, eh, y, y, no, y, y no tienen plena conciencia. No tienen de, plena de... conciencia de, de lo que están haciendo y en, o, otra cosa también eh, les cambia la personalidad, se pueden volver mucho más agresivos, irascibles, uh -huh. eh, introspectivos. Entonces voy a decir, bueno, espérate, este tipo, este paciente está eh, enfermo, eh, tiene un problema... Eh, Mental, psicótico, sí, mental. Claro. Entonces ya, oh, ¿tiene Parkinson? No, tiene un psicótico, un problema psicótico. Y después tiene otra enfermedad, tiene otro síntoma que es la corea. ¿Qué cosa es la corea? Movimiento, de ahí viene coreografía, por ejemplo. Uh -huh. Movimiento, paciente que tiene este tipo de movimientos. ¿Sí? Pues poneme ahí. Mo movimiento que hacen todo, todo tipo de movimientos que va con la mano constantemente. Claro. Entonces, involuntarios y autónomos. Involuntarios. Involuntario. La corea, son involuntarios. Estoy hablando con vos y empiezas a hacer así. Entonces, eso, bueno, ya cuando juntás todo eso y empezás a juntarlo ahí, decís. Pero, bueno, ¿no es, eso no es más normal de lo que uno supone? Porque yo tengo. Eh, no, hay muchos tipos, no, no, no. Este hay muchas situaciones. Sí, no, obviamente. Puede ser un tic, tic puede ser muy... un tic. No, hay mucho. Puede ser una corea, puede ser balística, puede ser muchas cosas. Okay. Pero no, no, no. Esto es. Eh, ¿Uno nace con esta enfermedad? Sí, nace. Es una enfermedad heredita. Ah. El, el 50%, o sea, si la, si la tiene tu padre, el 50% de la descendencia la va a tener. Ahora, si, el, si la otra parte del 50% de la descendencia no la tuvo, no la va a tener. O sea, no es que queda solapada en el hijo y aparece en el nieto. Ah, fenómeno. Está es bien. una enfermedad este, hereditaria, genética. Con lo cual, ¿nosotros tenemos posibilidad de percibir esta enfermedad en los más chicos también? Tenemos posibilidad incluso de saber, digamos, siempre cuando, cuando llega todo este caudal de síntomas que te acabo de, de explicar y uno empieza a, a, a pensar sobre qué puede llegar a ser, nosotros este, le decimos, ¿hay un antecedente de enfermedad de Huntington en la familia? ¿O tu padre tuvo esto? O, o algún hermano tuyo lo pudo haber tenido también, o un tío. Entonces ahí empieza a, 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 la, sospecha, a, a, a la sospecha del diagnóstico. Del diagnóstico. ¿Y tiene diagnóstico? un tratamiento, Taco? El tratamiento, en, en, sí, no, no hay un tratamiento específico. Se plantea que lo que puede llegar a mejorar eh, los, este, los síntomas es la coenzima Q10, pero después son tratamientos que puedes utilizar generalmente para el síntoma que puedas llegar a tener, desde antipsicóticos... Eh, y una pregunta, eh, ¿hay un paciente que pueda no tener todos estos síntomas eh, de manera conjunta, totalmente, sino tener es que, algunos de ellos? Totalmente, por ejemplo, en medicina como en el amor, ni siempre ni nunca. Eh, okay. Te estoy tirando ¿no? sí, 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 todo lo que hay y evidentemente los pacientes, algo de esto van a tener. O sea, te tiré tres situaciones distintas, uh -huh. ¿no? Evidentemente, alguna de las tres la van a tener o una más, este, marcada, que más otra. marcada que otra, lo cual solapa a la otra y no te terminas de dar cuenta. Bueno, interesante. Tenemos que hacer una pausa. Eh, si nos quieren consultar, nos quieren llamar, ¿a qué teléfonos lo pueden hacer? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, hoy hablamos de enfermedades raras, enfermedades eh, no comúnmente diagnosticadas. Por eso es que nos parecía muy importante y cada uno de ellos trajo una que obviamente eh, no se diagnostica comúnmente, pero que afecta, aunque sea una mínima población, pero que para ellos, como decimos siempre, es el todo, es el 100%. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que, según la ley 26.529, el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad? Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. 